나는 방탄소년단 진이라고 해. 어, 나는 뭐 그래서 발매도 발매인데 같이 콘서트도 준비를 하고 있는데 이렇게 해 보니까 앞에 정말 많은 곡들을 냈던 낸 친구들은 정말 바빴겠구나라는 생각이 들더라고. 땡큐. <웃음> so let me tell you what we're going to do today. 좀 수정하면 지금보다 훨씬 잘 좋게 들릴 것 같고 그리고 뒤쪽에는 진성으로 한번 시도를 해보고 싶대요. 저는 이제 저 자신에게 이 노래를 녹음하면서 굉장히 실망했다고. <웃음> no no, you're great. It's it's so good as a for the first pass. It's great, but we're going to we can make it brilliant together. 지금 너무 so 좋은데 we'll 좀더 좋게 만드는 음. 걸로요. Let's go. He's ready. 아아 I I get have not I get 해볼게요 Yep I get h e a v e to myself 들어볼게요 Yeah like that 더블링도 한 번만 확인해 볼게 더블링도 Just checking I get have I get h e a v e 들어볼게요 좋습니다. 어, 이거 갑자기 너무 화가 올라가는데? There is no one else. 이제 녹음해 볼게. <웃음> Yeah, my brother. I have to. I have to go. Yeah. I, you're doing so well. You sound amazing. So, thank you for being patient. Thank you for trying. Thank you. I love you. I love you too, man. <laughs> All right. <laughs> okay. Bye. See ya. <웃음> 불안정했던 우주 비행사인 나에게 이제 너라는 운명적인 존재가 다가와서 새로운 감정을 경험하고 그런 경험에서 얻는 사랑의 메시지를 퍼뜨리겠다가 이제 메인 테마인 거죠. 사랑을 좀더잘 이쁘게 만들어서 
아미 여러분들께 드리고 싶었다. 나는 너에게 뭐 이렇게 느꼈다. 뭐 이런 걸 보여주고 싶었습니다. 어, 처음 노래를 들어봤을 때, 와, 이 노래는 진짜 너무 좋다. 내가 이 노래를 부르게 되면 어떨까? 라고 생각을 했는데, 아, 제가 불러보니까 그 가장 중요한 게 있더라고요. 보내준 사람이 예, 콜드플레이였구나. 콜드플레이가 좋을 땐 정말 너무 내가 좋아하는 콜드플레이의 노래 스타일이었지만, 제가 불러보니까 역시 그런 느낌은 잘 나질 않더라고요. 그래서 이번 녹음을 굉장히 길게 했던 것 같아요. 원래 제 스타일대로 노래를 안 하고 따라가려고 하다 보니까 막 며칠 동안 녹음했던 걸다 버리고 제가 하던 대로 했더니 이제 또 어, 마틴이 준 느낌이 너무 안 나고 이러다 보니까 어느 정도 좀 협의점을 어, 맞추는 데 시간이 좀 걸린 것 같아요. 어 진짜 꼼꼼한 사람이었고 이, 되게 긍정적이고 밝은 사람이라는 걸 느꼈어요. 제가 어, 분명 부족한 부분도 있고 뭐 마음에 안 드는 부분도 분명히 있었을 텐데 어, 일단 다 좋다고 한 뒤에 일단 아 좋아 아, 진 되게 나이스하고 매우 매우 좋다 이렇게 얘기한 뒤에 근데 이 부분 살짝만 이렇게 고쳐보면 어떨까라는 식으로 얘기를 하더, 하더라고요. 그래서 진짜 그냥 긍정적으로 밝게 재밌게 작업하는 사람인 것 같아서 너무 좋았어요. 제일 처음에 썼던 건데 이제 1절에 나오는 목적지 없이 흘러가는 저 소행성처럼 나도 그저 어떤 내려가고 있었어가 있는데 이 부분이 저에게 진짜 맞는 말인 게 그냥 저는 딱히 목적도 없고 뭐뭘 이루고자 하는 꿈도 없었고 그냥 그렇게 살고 있었어요. 솔직히 말해서 데뷔했을 때도 그랬는데 이제 팬분들을 만나게 되잖아요. 근데 팬분들이 원하는 것도 있고 점점 더 추구하는 게 생기고 어 뭔가 좀더 노력을 해야겠다라는 게 생긴 게딱 그냥 우주를 떠도는 저 같았었어가지고 그렇게 가사를 입혔습니다. 정말 만나서 변화한 게 사실이기 때문에 제 인생을 쓴 거죠. 잘 조율하다 보니까 아르헨티나까지 가게 돼서 제가 좋아했던 가수와 같이 무대를 선다는 것 자체가 너무 기쁘기 때문에 발매 날은 좀 아쉬운 걸로 하죠. 사실 앨범이 조금 더 빨리 나올 줄 알았어요. 10월 초? 그래서 부산에 살짝 시원할 때 제가 사랑하는 분들한테 첫 공개를 하고 싶었지만 뭐 아쉽게 됐습니다. 시원할 때 진짜 그냥 아미 여러분들이 조금 어둑어둑해질 때 그때 들어주셨으면 좋겠어요. <목소리도> 이제 뭐 뉴스에서 저 거대한 불빛이 보임 뭐 나타났다. 어, 그리고 빗줄기만 보이고 얘는 안 떠났고 우주선은 이제 갔다. 뭐 이렇게 표현이 되겠죠. 마지막 문제를 딱 풀고 끝난다. 좋네요. 뭔 소린지 전혀 모르겠는 뮤비를 제가 개인적으로 별로 안 좋아해가지고 조금 더 이제 직관적인 내용이었으면 어, 좋겠다 나도. 해가지고 바꾼 건데 괜찮네요. 저는 마지막에 그 무엇이냐 우주선 보고 돌아서는 거 있잖아요. 그때 이제 뭔가 거기서 이제 소녀의 흔적을 하나 발견하고 이제 그걸로 계기 돌아서는 계기를 하나만 넣었으면 좋겠는데. 뭔가를 하나를 보고 이제 이거를 떠올린다. 아, 예를 들어 그럼 뭐 여기서 소녀가 응. 저 그림을 찢어서 응. 여기 넣어줬든가. 그렇지면 그런 거라. 그렇지 그렇지 그런 느낌. <웃음>
그래서 그게 무엇일지는 좀더 우리가 그렇죠. 비행기 타기 전까지 고민하는 거예요. 예산이랑 일정도 최종적으로 얘기를 보고 정리해야 돼요. 잘 해주세요. 여기도 그냥 얹어봐. 이렇게 그치? 찍어놔. 잘 생겼는데? 나도 한번 찍어야겠네. 머리도 이쁩니다. 저는 이제 머리 짧은 거를 별로 안 좋아해서 아주 그냥 짧게만 자르지 않는다면 많은 것들이 어울리지 않을까 라며 매일 샤워하면서 거울을 보고 생각하고 있습니다. 씻는 게 아주 행복해요. 왕자가 따로 없어요. 제그 그 항아리 게임이라고 하시는지 잘 모르겠지만 그래서 그거 하고 있는데 한 중간까지 갔는데 계속 떨어지는 거예요. 그래서 아 8시가 있는데 지금 다시 처음으로 돌아왔어요. 깰 때까지 한번 도전해볼까 고민 중입니다. 일주일 남았습니다. 일, 일주일 남았죠, 출발. 일요일이니까 5일. 5일 남았습니다. 벌써 준비 다 끝내놨어요. 제 몸만 가면 되니까 준비 끝났습니다. 분명히 많은 것들에 대해 논의를 하고 생각을 하고 의견을 냈었던 것 같거든요. 근데 제가 어떤 의견을 냈었는지 기억이 잘안 나요. 아, 이 머리가 참 나빠가지고 뭐 지금 대충 기억나는 거로는 어뭐 우주 컨셉을 어떻게 해가지고 좀 담고 싶다 얼굴에 뭐를 붙였으면 좋겠다 그리고 안 해봤던 장르를 했으면 좋겠다가 이제 제일 마지막 컨셉 머리 길고 밝은 옷 입고 야외에서 찍은 거 그런 게 지금은 기억이 나네요. 저는 안 해봤던 컨셉이라 그 주황 색깔 니트 입은 야외에서 찍은 게 가장 예쁠 줄 알았는데 원래 시안에 없었던 이제 자켓을 벗고 이제 나시만 입은 채로 얼굴 클로즈업해서 스티커 붙인 사진을 이제 즉석에서 한번 해보죠 해가지고 찍은 게 있는데 생각보다 그게 굉장히 잘생기게 잘 나왔더라고요. 그래서 마음에 들었습니다. 저는 어 제가 그런 걸 해보고 싶었어요. 제목이랑 가사랑 뮤비랑 연결되는 거를 해보고 싶었어요. 제가 너무 직관적이고 쉬운 걸 좋아하다 보니까 막 어렵게 막 이해하고 막 이런 걸 별로 안 좋아하다 보니까 그래서 이번에 그런 쪽으로 한번 도전을 해보고 싶다 해서 우주에서 떠돌고 있던 사람이 지구로 이제 불 시작했는데 지구에서 어 누군가한테 호의를 받은 거죠. 다른 행성으로 가려고 하다가 그 호의가 계속 기억에 남아서 아 여기가 이제 내 집이구나 내 가족이구나 싶어가지고 지구에 남는 그런 정말 단순한 내용입니다. 마음에 들었던 씬은 그 1절 끝나고 달리기 하는 씬인데 이제 달리기에 대한 공포증이 있었어요. 아 어, 너무 못나게 달리면 어떡하지? 이상하게 달리면 어떡하지? 그거를 되게 걱정하면서 찍었는데 생각보다 제가 너무 못나지 않게 적당히 잘 달리더라고요. 그래서 첫 테이크를 찍었는데 어, 이거 너무 좋다 해가지고 첫 번째 테이크로 갔던 그 달리는 씬이 있었죠. 그 어린 친구가 저희 볼을 꼬집었는데 원래 생각한 건 이렇게 볼을 이렇게 쭉쭉 이렇게 느리는 거였는데 아이가 어리잖아요. 그러니까 이제 계속 얼굴을 가지고 놀라고 그렇게 설명을 해줬죠. 그래서 정말 막 이렇게 막 만지고 막 이랬는데 
막 그렇게 아프진 않았어요. 근데 볼이 살짝 빨개졌던 네, 그런 에피소드가 있죠. 이 밑에 라인보다는 저 위쪽에 있는 좀그 그 별들의 우주가 담겨 있었으면 좋겠어요. 단순히 별뿐만 아니라 이 별을 보고 은하계를 떠올릴 수 있는 어 저는 조금 제 패션에 대해 전혀 모르긴 하지만 이런 옷들이 사실 매칭하고 어딘가에 입고 나가기 굉장히 힘든 스타일의 옷이라고 알고 있거든요. 다들 안 입으셨잖아요. 그 캐릭터를 여기에 넣던지 좀 가볍고 심플하게 그리고 뭐 저희의 보라색 색깔을 좀 넣던지 해가지고 디자인을 하면 어떨까 뭔가 좀더 베이직한 디자인의 상품이었으면 좋겠 베이직이 좋죠 엄청 큰 쿠션 같은 경우에는 그거를 생각을 했거든요 아. 프린팅 돼가지고 엄청 큰 베개 그래서 뭐 그런 거 하나쯤 내보면 어떨까 싶어서 여태 그런 상품은 굳이 없었잖아요. 네. 어, 넥센스 PPT 한번때 많이 잘 나왔어요. <웃음> 아, 잘 봤습니다. 그럼 다음 두 번째 단계를 저도 오늘 하고 싶은 게 있는데 캐릭터를 그럼 어떻게 만들 것인가 약간 두 가지 정도 방향을 제안 드리고 싶었는데 새로운 저 인간 모형의 우주 비행사를 귀엽게 하나 앨범에 넣어주시면 캐릭 캐릭터로 밀고 이렇게 저 친구 만들 때 중간 과정도 계속 공유해 주시면. 화이팅! 갖고 <웃음> 최종으로 혹시나 봐서 한번더 수정할 게 있으면 샘플까지 보는 장면에서 한번더 체크하는 걸로 하시면 좋겠습니다. 알겠습니다. 네, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 고기나 이런 걸 봤었을 때는 최대한 좀 심플하고 좀 캐주얼한 타입이 좋을 것 같은데 그렇죠, 그렇죠. 심플해야 지 이런 느낌이 제일 괜찮은 것 같은데 좀 심플하고 뭔가 무거운 분위기도 아니고 가벼운 분위기도 아닌 그냥 적당히 우주에 대한 그런 아니면 여기에 마이크 들고 있어도 저는 귀여울 것 같거든요. 마이크는 하나 추가하면 될것 같고 이 부분에 뭔가 저를 간접적으로 표현할 수 있는 어떤 네. 게 있었으면 좋겠다. 네. 조금 의견 맞춰가면서 뭐 추가할 거 추가하거나 이렇게 하는 걸로 하겠습니다. 우선 그때 너무 장식적이고 다른 방향 봤으면 좋겠다 라고 음. 해주셔서 근데 형태감만 조금 바꿨어요 음, 뭐 이것도 괜찮긴 한데 이제 제 노래에 비하면 이제 분위기가 너무 밝으니까 살짝만 뭔가 그런 느낌을 좀 줄여도 괜찮지 않을까 이게 조금 더 방향이 <웃음> 맞을 것 같다 이신 거죠? 네, 살짝. 이런 방향은 아닌 것 음. 같아요 네. 이 캐릭터들은 아. 좀 심플하게 생긴 애들이 가장 인기가 좋다고 생각을 해요 저는 얘네는 귀엽고 괜찮은 것 같아요 이렇게 여러 식으로 좀 인간형도 있어도 되고 저렇게 그냥 그 사이버 아, 메인 캐릭터는 그래도 하나로 가는 게 맞지 않을까 싶습니다 아예 하나로 하고 조금 뭔가 행동이나 이런 걸로 많이 좀 만드는 방향으로 이렇게 좀 정리를 해요 폭은 생각보다 크고 길이는 생각보다 좀... 아 팔이 있는 게 날까 없는 게 날까? 뭐 이렇게 옆으로 안 왔을 때 팔이 좀 걸리게. 그렇죠. 하면... 저도 그게 그게 살짝 걸려가지고 아, 실사용 목적으로 생각하면 팔이 없는 게 낫겠네요. 없는 걸로 알겠습니다. 안고 잔다고 가정하에 생각을 해보면 저도 인형 안고 자거든요. 근데 뭐 길이 남는 거는 괜찮은데 부족하면 애매하니까 부족한 거보다 차라리 긴게더 나을 것 같아요. 이 정도 폭으로 좀더 길게 늘려가지고 한 140? 140 정도까지 
원단을 좀 체크를 정리하고자 하는 게 그럼 저는 430보다는 380쪽이 더 괜찮은 네, 것 같아요. 맞아요. 이게 시중에서 많이 쓰는 어, 네. 얘네 소재도 어떻게 좀더 얘네처럼 부드럽게 음. 할수 있을까요? 아내가 이게 입다 보면 솔직히 좀 까슬까슬한 경우도 가끔 있어가지고 음. 제가 좀 찾아보고 아니면 뭐 머싱이라도 한번 해서 좀 부드럽게 만들 수 있는지 한번 체크해볼게요. 음. 가격을 좀더 낮추면 퀄리티가 떨어지는 거죠? 사실 이 예상 판매가도 좀 타이트하게 잡은 편이기는 한데요. 음. 최대한 낮출 수 있는 부분까지 이제 좀 체크해보겠습니다. 아 질문. 음, 귀엽네. 저는 앨범 크기는 진짜 딱, 딱 이만한 게 제일 적당한 것 같아요. 음, 괜찮네. 이쪽 거는 진짜 그렇게 길게 찍은 게 아닌데, 딱잘 나와서. 이건 되게 AI 같이 나왔다. 내 얼굴이 이렇단 말이지? 잘생겼다. Tega, I'm ready to character to Ago, Mongar, Suji Panango, to Ago, Cresso, Jokumdo, Yer, Hersuga, is Otton Got. Nega, Mongar, Hagushipanango to Kangjangi, Chungyajima, Egosir, Kakedel, Saram, the Red Chiange, Kajang Tire, Bazaya Denda, is a Mandan Saram Ipjangesodo, Mongatum, Shirong Song Eco, Ipugo, Soyo Hagushipman, Kron. 어, 상품이어야 서로에게 윈윈이지 않을까라는 생각이 들더라고요. 그 멋지 상품을 제작하면서. 지금 아직도 협의하고 있는 부분이긴 한데 미팅 때 베개 엄청 큰거 만들기로 한거 있잖아요. 이따만한 베개 아직도 열심히 제작에 네, 이렇게 오가고 있습니다. 이거는 제 취향이 많이 들어간 부분이긴 한데 제 생각에 캐릭터는 일단 단순해야 된다. 웃더도 이제 처음 봤을 때 캐릭터 시안이 다섯 개가 있었어요. 그 중에 이제 가장 저의 마음에 드는 친구를 고르고 여기서 조금 더 단순화 해달라 그리고 각지지 않게 해달라. 그런 식으로 얘기를 해서 지금의 우떠가 또 탄생하게 되었죠. 저와 닮은 구석이라고 한다면 에이, 별 생각이 없다는 걸 뭔가를 중요하게 생, 머리에 주입시켜 놓지 않고 항상 별 생각 없이 지내는 것뭐 그런 게 비슷하지 않을까요? 아. 귀여운 걸 좋아하지. 저도 귀여운 걸 굉장히 좋아해서 웃더란 캐릭터를 그렇게 탄생을 시켰고 그리고 웃더도 귀여운 걸 좋아해서 또 귀여운 여러 가지 친구들을 또 데리고 다닙니다. 이 친구한테 담고 싶었던 거는 저를 대신해서 우리 팬분들 옆에 좀더 귀엽게 있어 달라를 그런 역할을 주고 싶었고요. 만족하고 있습니다. 우리 웃더 나를 대신해 많이 많이 사람들 옆에 있어 주렴. <목소리> 팬들이 어떤 걸더 좋아할까요? 저는 그게 제일 중요할 것 같아요. 팬분들이 좋아할 만한 걸로 해주시면 상관없을 것 같아요. 유튜브 예능을 조금 더 어, 나가는 게 팬들이 봤을 때 좋아할 것 같아요. 보는 게 확실히 생기는 거니까. 사실 뭐 제가 하고 싶은 건 별로 없어요. 팬분들이 진짜 원하는 게 사실 요새는 제가 하고 싶은 겁니다. 그래서 노래도 이렇게 내는 거고 방송에도 그래서 나가는 거고 아미 여러분들에게 하고 싶은 말은 어, 뭐 제가 이런 모습도 보여드리고 싶습니다. 뭐 이런 것도 하고 싶습니다. 이, 뭐 이런 것들이 다 뭉쳐서 이번 노래가 나오게 되었지만 
제가 뭐 방송에 나가는 것 그리고 노래를 내는 것 그리고 뭐 상품을 이렇게 제작을 하는 것뭐 이런 것들도 모두 어 아미분들이 있어서인 것 같아요. 아미 여러분들 덕분에 뭐 이런 좋은 것들을 덕분에 저도 만들 수 있게 되어서 너무 너무 감사하고 항상 어 여러분들이 원하는 행동 열심히 하도록 하겠습니다. 감사합니다. <웃음> 야, 웃더야. 너이 되게 말도 잘하고 생각보다 굉장히 똑똑한 친구구나. 날 따, 나를 닮아서 어, 좀별 생각 없을 줄 알았는데 굉장히 깊은 생각을 갖고 있는 친구라 놀랐어. 오늘 인터뷰 정말 고맙구나. 우리 뭐 인스타든 어디서든 항상 파이팅하자. <웃음>